ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കവർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്ക് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അതേപോലെ മുട്ടയും മൈദയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാം മൈദയും മുട്ടയും കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഞാൻ പാലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്കുന്ന ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മൈദയും മുട്ടയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടി അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ടും ഐസ്ക്രീം കിട്ടാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിനാകും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഏകദേശം മതിയാവും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഐസായി കിട്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിനി ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ആ ടിന്നിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാനില ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്നട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കപ്പുതിരിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാം ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമ